எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் புத்தாண்டை நம்ம ரொம்ப சிறப்பான முறையில் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லணும் காலையில் திருமணம் நடந்தது இதே அரங்கில் இன்னைக்கு இப்போ இந்த சாய் மாலை வேலையிலே திருமதி விசாலாட்சி இவர் வந்து நெல்லை சிவாலய நாட்டிய பள்ளி அப்படின்னு நடத்துகிறாங்க இவங்களுக்கு பல பட்டங்கள் உண்டு நாட்டியச்சுடர் பரதஸ்ரீ சதிர்மாமணி அப்படின்லாம் பட்டங்கள் வாங்கினவங்க கிண்ணஸ் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களையே உங்கள்கிட்ட பேச சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் அவங்களுடைய நடன நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்க போகிறீங்க இந்த நடன நிகழ்ச்சியை நடத்தி தர சந்தர்ப்பம் எப்படி கிடச்சிதுன்னா பாரதியாரோட சில நம்ம ஊர்லாம் வந்தது இல்லையா இங்கே வந்துட்டு கடையத்தில் பண்ணும்போது பாரதியார் வந்து சில வைக்கிற இடத்துல இவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நடந்தது நம்மளுடைய பிரசிடென்ட்டு சார் செக்ரட்டரி சார் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது அப்போ சொன்னாங்க இவங்களை நம்ம இடத்துலையும் வந்து பண்ண சொல்லணும்னு சொன்னாங்க நம்ம எபிலிட்டி ஃபெஸ்டோட தான் எங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ண பார்த்தோம் பட் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தது பல இடங்களில் பல ஊர்களில் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்துகிட்டே இருந்தது திருப்பதி அவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க வெவ்வேறு இடங்களில் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஃப்ரீயாக இருக்கே கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு மற்ற இடத்துக்கு போகிறேன்னு மிக ஆர்வத்துடன் தெரிவித்தாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்க நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் அவங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் அமர் சேவா சங்கத்தின் சார்பாகவும் நமது நிர்வாக குழு சார்பாகவும் நம் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பலத்த கரகோஷம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நான் கடந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சிவாலயா நாட்டிய பள்ளின்னு நெல்லையில் நடத்திட்டு வரேன் இதில் வந்து குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க நூறு குழந்தைகள் வேலையே படிக்கிறாங்க ஒரு பிரான்ச்சு மூணு பிரான்ச் வச்சுருக்குறோம் பாளையங்கோட்டையில் டவுனில் அதுக்கப்புறம் பெருமாள்புரத்தில் மூணு பிரான்ச்சிலையுமே குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க இப்போ மேம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி குழந்தைகளுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இது ரொம்ப எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் அது இந்த குழந்தைங்களுக்கெலாம் நான் அதாவது ஒவ்வொரு இதுலேயும் கோவிலில் போய் ஆடுவோம் இது வந்து இங்கே நான் வந்து சாமிக்கல் முன்னாடியே நான் ஆடுற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு குழந்தைகளுக்கு எங்கள் குழந்தைய ஆடுங்க ஆடுறாங்க அப்படின்னா அது எங்களுக்கு பெருமை பாக்கியமும் கூட அதனால் நான் கொஞ்சம் இதை என்ன எனக்கு முன்னாடி பேசுனது வந்து என்னோட அண்ணன் அவங்க எதனால் மென்ஷன் பண்ணலன்னு தெரியல அதனால் நான் வந்து அவங்க சகோதரின்னு சொல்லிக்கிறதுல பெருமையாக இருக்கிறேன் அப்போது திருப்பதியில் அப்புறம் மெட்ராஸ்லேயும் ப்ரோக்ராம் இருந்தது அதனால் கொடுக்க முடியாமல் போயிட்டு இந்த இப்போவும் இங்கே முடிச்சுட்டு நாங்கள் சங்கரன் கோயில் போகிறோம் அதனால் நான் எப்படியாவது ஒரு கொஞ்ச நேரமாவது குழந்தைகளுக்கு டான்ஸு காட்டிட்டு நான் போகிறேனே சொல்லியிருந்தேன் அதனால் அதை நான் அவங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் மற்றபடி குழந்தைகளும் கின்னஸ் ரெக்கார்டு வாங்கியிருக்காங்க மூணு தடவை இப்போ இருபத்தி மூணில் ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த இன்னொரு கின்னஸ் பண்ணுறதுக்கு பன்னெண்டாயிரம் குழந்தைங்களை வச்சு ஆடுற மாதிரி அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க நம்ம நெல்லை நகரத்துலேருந்தும் குழந்தைங்களை அனுப்பி கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போது எங்களோட நடன பள்ளியின் டான்ஸ் நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசிங்க தேங்க்யூ முதலாவதாக முழு முதற் கடவுளான கணபதியை வணங்கி ஆட வருகிறார்கள் எமது சிவாலயா நாட்டிய பள்ளி மாணவிகள்
அமுதம் ஒரு பக்கம் தேவர்கள் ஒரு பக்கம் அசுரர்கள் அந்த பாம்ப வடம் வடம் பிடிச்சி என்ன செய்யறாங்க அமுதத்தை எடுக்கிறாங்க எடுக்கும்போது முதல்ல வந்தது வந்து நெஞ்சு விஷம் தான் ஆழகால விஷம் தான் வந்தது அந்த ஆழகால விஷம் வந்த வரவும் தேவர்களும் அசுரர்களும் சிவன்கிட்ட போய் முறையிடும் போது இதுபடி விஷ விஷம் வருது இது வந்து எல்லாரையும் மனுஷால் எல்லாரையுமே கொன்றோம் நீங்க ஏதாவது இதுக்கு ஒரு வழி பண்ணுங்க அப்படின்னு சிவன்கிட்ட போய் வழிபடும் போது சிவன் என்ன சொல்றாருன்னா அவரே உள்ள வந்து நானே அந்த விஷத்தை அருந்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆறகால விஷத்தை எடுத்து பந்து போல உருட்டி தான் வாயில போடுவார் அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்லுவாங்க நீலகண்டர் பிடரியில அந்த இவர் வந்து நல்ல பந்து மாதிரி உருட்டி விஷத்தை உள்ள போடும்போது இதை பார்த்த பார்வதி அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கார் வந்து விஷம் சாப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பதட்டத்துல என்ன செய்வாங்க அவரோட பிடரிய கழுத்தை போய் குடிச்சிருவாங்க அப்படி பிடிச்சதுனால அந்த கழுத்தோட அவரோட விஷம் என்ன ஆயிருது நின்றுது ஓகே அந்த பிடிச்ச நேரம் அதாவது இந்த க ஒரு சாப்பிட்ற நேரமும் இந்த அம்மா போய் பார்வதி அம்மா போய் அவங்க கழுத்தை போய் பிடிச்ச நேரம் தான் பிரதோஷ காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரதோஷ காலத்துல 
அவருக்கு வந்து வாயெல்லாம் வெந்துரும் அவர் கூட சேர்ந்து நந்தி அவரோட வாகனம் அப்படிதானே அவரும் அந்த நந்தி வாகனம் அவன் நந்தியும் என்ன செய்யணும் அதனால பாதிப்படையும் ஆனால் அந்த பிரதோஷம் பார்த்தீங்கன்னா சிவனுக்கும் நந்திக்கும் தான் ரொம்ப விசேஷமாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நந்தியோட வா நாவும் என்ன ஆயிருந்தால் வெந்துடும் அதுக்காக அதை குளிர் வைக்கிறதுக்காக நிறைய தீர்த்தங்கள் அப்புறம் தண்ணி இதெல்லாம் நல்லா ஊற்றி அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க சிவனுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தை தான் பிரதோஷ காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரதோஷ காலத்தை உங்களுக்கு வந்து டான்ஸ் மூலமாக குழந்தைங்க ஆட வராங்க பார்த்து மகிழ்ந்து
உண்டாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி மீளாமி ஆள் என்னை கொண்டாய் போற்றி ஊற்றாகி உள்ளே ஒளித்தாய் போற்றி ஓவாத சத்தத்து ஒளியே போற்றி ஆற்றாக எங்கும் அமர்ந்தாய் போற்றி ஆரங்க நாள் வேதமானாய் போற்றி காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் போற்றி கயிறை மலையானி போற்றி 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 முறையாக நம்பிக்கு தில தைலம் சேர்த்து மறையோர்கள் ஒன்றாக சேதுக்கம் கூற பஞ்சாமுதப்பால் கயிறோடு இளநீர் பஞ்சாக்கர சொர்ண அபிஷேகமாக அட்டாடை உடுத்தி அலங்காரமாக அருகோடு இல்வதல மாலைகள் சூட்ட சிவனுக்கும் சக்திக்கும் அபிஷேகம் ஏக காலத்தில் மூவர்க்கும் உபசாரமாக கற்பூர நீராட்சனம் பொங்கிடையில் கண்டாலே கோடி புண்ணியம் கற்பூர நீராட்சனம் பொங்கிடையில் கண்டாலே கோடி புண்ணியம் பஞ்சவாக்கியம் முழங்கு சங்கநாதம் ஒழிக்கு அஷ்டோத்திர மந்திர புஷ்பம் சன்னதி எது ஒழிக்கு அஸ்வமேதை யாகம் செய்த பரம் கொடுத்திடும் புண்ணிய நேரம் இதுவே பிரதோஷ புண்ணிய காலம் இதுவே கோஷங்கள்ளிக்கும் பிரதோஷம் சிவன் நஞ்சுண்டதால் வந்த நேரம் மங்களவாத்தியம் எங்கும் இசைக்க பொங்கிய தூபம் காட்சி கலக்க அரகர கோஷம் வானை பிளக்க நந்தினே மங்கள வாத்தியம் எங்கும் இசைக்க பொங்கிய தூபம் காட்சி கலக்க அரகர கோஷம் வானை கிழக்க நந்தினே சிவனோடு சக்தியும் தோன்றந்த நடமாடி ஆலயம் சுற்று அடியார்கள் வேதவா ராஜன ஒலிக்க இரண்டாம் திருவலத்தில் ஈசான மூலையில் நாதஸ்வரம் இசைக்க ஆரத்தி எடுக்க மூன்றாம் திருச்சுற்றி பரவசத்தோடு சிவசக்தி சந்தியா தாண்டவம் செய்த 
தீவினைகள் யாவும் அந்த பிறை சூடனருளாய் தீரும்
நண்பர்களே அனைவருக்கும் ஆனந்த தாண்டவம் தான் நினைவுக்கு வரும் அத்தாண்டவத்தை நம் கண்முன்னை நிகழ்த்த வருகிறார் எமது சிவாலய நாட்டிய பள்ளி மாணவிகள்
மயிலாப்பூன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதோட நல்ல ஒரு தூய்மையான பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமயிலை அந்த திருமயிலை வர்றதுக்கு அந்த பேர் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கும் ஒரு கதைகள் இருக்கு நம்மளோட சரித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க 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 அது வந்து ஒரு ஏதோ சொல்லுவாங்கள அமிர்தம் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி கதைகள் அவ்வளவு கதைகள் இருக்கு நமக்கு இது ஒவ்வொன்னா நம்ம பார்க்க பார்க்கதான் அந்த இதெல்லாம் தெரியுது எனக்கு எனக்குமே தெரியுது எனக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதும் அந்த இடத்துல என்ன சிறப்போ அதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராபிஷ் பண்ணி காட்டுறது என்னோட டான்ஸ் மூலமாக நான் காட்டுறது என்னோட இதை ஹாபிட்டாக வச்சுருக்குறேன் அப்போ நாங்கள் இப்போ திருமயிலையில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது திருமயிலை எப்போதும் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த கதை வந்து இருக்குன்ட்டு அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குதான்னு தேடி பார்த்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன கதைகள் யாருமே சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே ஃபேமிலினாலே ஒரு ரெண்டு பேர் அப்படின்னு ஆகிட்டேன் ரெண்டு பேர் குழந்தைங்க அப்படின்னு தான் ஆகிட்டு அதனால் கதைகள் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு பாட்டியோ தாத்தாவோ கூட இல்லை அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வரும்போது அதாவது டான்ஸ் கிளாஸ் வரும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு கதைகள் அது வந்து எந்த கதையாக இருக்கும் டிவோஷனலாகவும் இருக்கட்டும் மற்றபடி பேட்டியாட்ரிக்காக தேசபக்தி உள்ளதில் அந்த ஒவ்வொரு டே லீடர்ஸை பற்றி சொல்கிறது எல்லாமே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் குழந்தைகளுக்கு இப்போ நம்ம பண் பார்க்குறது என்னென்னா திருமயிலை அந்த திருமயிலையோட ப பெயர் வர காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை கைலாயத்தில் சிவனும் பார்வதியும் இருக்கும்போது சிவன் வந்து பார்வதி கேட்குறாங்க பஞ்சாட்சரத்தோட அர்த்தம் சொல்லுங்கள் எனக்கு அப்படின்னு சிவன்கிட்ட கேட்குறாங்க பஞ்சாட்சரம்னா சிவாய நம நம சிவாய எங்கன்னா ஞமன் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை வரும் அது அதுதான் பஞ்சாட்சரம் அந்த அக்ஷரத்தோட எழுத் இதோட அர்த்தம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க சிவன் என்ன செய்கிறாருன்னா அர்த்தம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் ஒரு மயில் வந்து பக்கத்தில் நடனம் ஆடுது மயில் ஆடுறது பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே யாராக இருந்தாலுமே என்ன செய்வோம் நம்ம நம்மளோட டைவர் அப்படியே டைவர்ட் ஆகி இப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி பார்வதி அம்மாவும் என்ன செஞ்சுட்டாங்க இந்த பஞ்ச பஞ்சாட்சரத்துக்கு அவர் மீனிங் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு மயில் வந்து ஆடும்போது அவங்களோட பார்வை அப்படி தன்னால் மயில் பக்கம் போயிடுது இடையில திடீர்னு அவர் கண் விழிச்சு பார்க்கும்போது பார்க்குறாரு மயிலை பார்த்து அவங்க மயிலோட ரொம்ப ரசனையாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பார்த்துட்டு அவருக்கு கோபம் வந்துடுது பஞ்சாட்சரத்தோட அர்த்தம் கேட்டுட்டு நீ இப்படி மயில் நடனத்தை பார்க்குற இல்லை அதனால் நீ மயிலாக மாறிடுவ அப்படின்னு சொல்லி சாபம் இது பண்ணியிருக்காரு ஆனால் மயிலெல்லாம் நான் மாறலை நீங்கள் என்ன நான் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு பாரதி அம்மா வந்து சிவன்கிட்ட கேட்கும்போது நீ மயிலாக இப்படி உலகத்தில் போய் இருக்கணும் என்னக்கு என்ன நீ பூஜித்து என்னோட என்ன என்ன என் நாமத்தை நீ சொன்னேன்னா நான் உனக்கு தக்க தருணத்தில் வந்து எதா அந்த என்ன எப்போ வரணும்னு இருக்கோ அன்றைக்கி நான் வந்து உன்னை நான் மனம் முடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த திருமயிலைங்கிறதுக்கு பேர் வந்து அதனால தான் வந்தது பார்வதி அம்மா மயிலாக உருவெடுத்த இது இடம் அது இப்போவும் போய் பார்த்தீங்கன்னா புன்னை மரத்தடியில் அந்த ஒரு அந்த இதே இருக்கும் சிவன் இருப்பார் லிங்கம் இருக்கும் லிங்கம் பக்கத்தில் ஒரு மயில் உட்காந்துருக்கும் அது ஒரு சன்னிதானமே இருக்குது போனவங்களுக்கு தெரியும் போகாதவங்க இனிமேல் போய் அந்த இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இதை தான் நாங்கள் இங்கே உங்களுக்கு உங்கள் கண் முன்னே நாங்கள் கொடுக்க இருக்கிறோம் எங்களுக்கு கிடைச்ச பாட்டை வச்சு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதுக்குன்னு நான் வந்து தயார் பண்ண எனக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் மியூசிக் போடுறதுக்கு எனக்கு ஆட்கள் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தக்கன அவங்க ரொம்ப வந்து ரொம்ப கேட்கும்போது எனக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல குழந்தைகளுக்கும் அதே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் எனக்கு கிடைச்ச பாட்டை உங்களுக்கு அதை வந்து அர்த்தம் இது பண்ணி அந்த திருமயிலைங்கிற பேர் எதுக்காக வந்தது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு நம்ம குழந்தைங்க வராங்க கண்டு ரசி தேங்க்யூ ஐந்து கரத்தோனே ஆனி முகத்தோனே ஆறு முகன் சோதரனே நர்த்தன விநாயகனே கபாலிநாதன் கவச்சம் விதனை கருத்துடன் ஆளும் துதிப்போர்க்கு நன்மைகள் பல புரிந்து நயமுடனே காத்தருள்வாய் மயிலையில் கோவில் கொண்ட மாதேவா மகேசா கற்பகாம்பிகை உடனுறைந்தே காத்தருடும் காபாலிஷா லிங்க வடிவம் கொண்டு தங்கி அருளும் உமைநேசா அங்கமெல்லாம் திருநீரு பூசி திகழும் பரமேசா ருத்ராட்ச மாலை தரித்து ருத்ரபுலியில் மகிழும் கீசா வில்வ மாலை அணிந்து வில்வார்ச்சனை ஏற்கும் சர்வேசா பஞ்சபூதமாகி பிரபஞ்சத்தை ஆழ்பவனே பரஞ்சோதிகனே மயிலை கபாலீஸ்வரனே 
காத்திடுவாய் காத்திடுவாய் கபாலிநாதனே காத்திடுவாய் கவசமாய் எப்பொழுதும் எங்களையே காத்தருள்வாய் பார்வதி தேவியிடம் பரமனும் போர் நாள் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தின் பெருமையினை எடுத்துரைக்க மகிழ் போன்று பறந்து அவ்விடம் வந்திட தோகை விரித்து எழில் நடம் புரிந்திட மகேஸ்வரியின் மனமும் அதனை நாடிட அதை கண்ட கீசன் கடும் சினம் கொண்டிட மந்திரத்தின் மகிமை கேளாது மகிழாட்டத்தில் அழித்தவளை மகிழாய் உருவெடுத்து மண்டுலகு சென்றிடு என கூற தேவியும் தன் தவறுடர்ந்தாள் தகை புரிகனாதனை வேண்டி நின்றாள் அவளிடம் தக்கத்தருடத்தில் வந்து ஆட்கொள்வேன் என்று சொன்ன மயிலை கபாலீஸ்வரனே காத்திடுவாய் காத்திடுவாய் கபாலிநாதனே காத்திடுவாய் கவசமாய் எப்பொழுதும் எங்களையே காத்தருள்வாய் கருணகே வடிவாக காமேஸ்வரனை வேண்டி கண்மூடி தவம் புரிந்தாள் காலம் கடந்தது நேரமும் வந்தது தவத்தின் வலிமை சிவன் சிந்தனையை தொட்டது கைலை விட்டு மயிலை வந்தார் கபாலிநாதனும் கற்பக வல்லியின் கருணை விழி பார்வையில் கணிந்தே உருகி நின்றார் பங்குனி புத்திரத்தில் கற்பக வல்லியின் பொற்கரம் பற்றி பாங்குடனே மனம் புரிந்து கோவில் கொண்ட மயிலை கபாலீஸ்வரனே காத்திடுவாய் காத்திடுவாய் கபாலிநாதனே காத்திடுவாய் கவசமாய் எப்பொழுதும் எங்களையே காத்தருள்வாய் Oh, my God. 
பதினேழுல அடுத்த கின்னஸ் ரெக்கார்டு வாங்கணும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பத்தொன்பதுல பத்தாயிரம் பேர் சேர்ந்து டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சென்னையில முதல்ல வேல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில பண்ணாங்க இல்ல ஆடவெல்லாம் வருவாங்க <laughs> அடுத்தது வந்ததுனால இந்த ஒரு மூணு வருஷம் தாமதம் ஆயிட்டு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல மே மாசம் பண்ண போறோம் மகா பாண்டிச்சேரியில பண்றலாம் இருக்கிறோம் பன்னெண்டாயிரம் குழந்தைகளை வச்சு பண்ணலாம் இருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து போறோம் அப்படின்ட்டு இதுல ஒத்துழைப்பு வந்து என்னா என் குழந்தைங்களை விட என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒத்துழைப்பாங்க ரொம்ப <laughs> இப்ப கூட நாங்க திருநெல்ல கபாலீஸ்வரர் கோயில் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் டிராபிக் ஜாமால ரொம்ப இது பண்ணி டைமுக்கு போய் சேர முடியாம ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்ன பின்ன ஆயிட்டு அது எங்களுக்கு ஒரு தரங்கள் ஆயிட்டு அப்புறம் திருப்பதியிலயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் பேரண்ட்ஸ் இல்லாம நாங்களும் இல்ல நானும் இல்ல என் பிள்ளைங்களும் குழந்தைகளும் கிடையாது அதனால என் குழந்தைகளுக்கும் சந்தோஷமான வீடா இருந்தாலும் சரி நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி யாராவது ஒரு துக்க நிகழ் துக்க காரணமா நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி வீடு வீடா இருக்காது சந்தோஷம் தான் எப்பவும் அந்த திண்ணை தான் என்ன வளர்த்து விட்டுது இப்ப கூட நான் சொல்லுவேன் இப்ப கூட அந்த திண்ணை இருக்கு திண்ணை பாத்தீங்கன்னா மேட மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் மாதிரி இருக்கும் என்ன ஆட விட்டு எல்லாம் ரசிப்பாங்க என்ன வந்து மோட்டிவேட் பண்ணது எங்க குடும்பம் தான் வேற யாருமே கிடையாது அட்வான்ஸா கிரியேட்டிவா கொஞ்சம் பண்ணுவேன் அது என்னோட அப்பாவோட வழியில வந்ததா கூட இருக்கலாம் அப்பா வழியில சொந்த இவங்க அதனால அப்பாவோட இதுல வந்து கொஞ்ச நாள் கிரியேட்டிவ் விஷன் கொஞ்சம் எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு அதிகமா இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் மேலோங்கி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே வந்து அந்த கிரியேட்டிவ் விஷனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு போட்டி இருக்குது அந்த போட்டியில நான் வென்று வந்துட்டு இருக்கிறேன் வேற இந்த கின்னஸ் இந்த மே மாசம் கிளம்புறோம் போயிட்டு வந்துட்டு நான் திரும்பி கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் நிதானமா உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் நாள் நீங்க போகும் போகும் சொல்ற அளவுக்கு நான் அடிக்க ஆடி வாய்ப்பு அளித்த ஐயாக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐயாவை நான் அந்த மூத்த ஐயாவை நான் வந்து இதுல தான் பார்த்தேன் பாரதி பாரதியார் செல்லம்மா சிலை திறப்பு விழா நடந்தது இல்லையா அன்னைக்கு வந்து எங்க பாராட்ட வந்திருந்தாங்க அதுக்கு நாங்க கோடி கோடி புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அவங்கள அவங்கள எவ்வளவு ஜீனியஸ் அப்பா அவங்களால ஒண்ணு சொல்ல முடியாது வாயால சொல்ல முடியாது அவங்க பண்ண விஷயங்கள் நாங்களாம் அவங்க தூசு அவ்வளவுதான் தூசுன்னு தான் சொல்லணும் ஒண்ணு இல்ல எனக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்க அண்ணனுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நான் கடைசியில வந்தப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நடன நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் எல்லார் முகத்திலையும் உள்ள அபிநயத்துல பரிபூர்ண பக்திய பார்த்தேன் பார்க்கும்போது உங்களோட ஆசானோட உழைப்ப பார்த்தேன் போது பக்தியோடு உங்க திறமையையும் பார்த்தேன் 
அவங்களோட பெற்றோர்களோட ஒத்துழைப்ப பார்க்கும் போது அவங்க படுற பெருமைய ஒரு பெற்றோரா நானும் ஒரே ஒரு நிகழ்வை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த கடைசியில மயிலை கதைய வந்து அவங்க வந்து கிரியேட்டிவா நல்லா பண்ணாங்க உண்மையிலே நான் சொன்னேன் சிவனும் பார்வதி மாதிரி இருக்கா பட் அந்த பார்வதிய பாரு தீபாம்சமா இருக்குன்னு நான் என் மனைவிட்ட சொன்னேன் அதுல ஒரே ஒரு இதை பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் மயிலை வந்து பார்வதி மயிலாட்டத்தை பார்த்து சிவனோட கோபத்துக்கு உள்ளாங்கிறது கதை ஒவ்வொரு பக்தி கதைக்கு பின்னாலும் ஞான கதை இருக்கு ராமர் கூட பரமாத்மா கூட ஜீவாத்மா இருந்தது சீதையும் ராமரும் சேர்ந்து இருந்தாங்க ஒரு தங்கமான பார்த்து உலகவியல் இதுக்கு ஆசைப்பட்டதுனால ஜீவாத்மா பரமாத்மா விட்டு பிரிஞ்சிடுத்து நிறைய துன்பங்களுக்கு ஆனானது இது ராமாயணம் கூறிய சின்ன தத்துவம் அதே மாதிரி நான் இப்ப நீங்க ஆடும் போது உலகவியல் அப்படிங்கிற ஆசைகள்ல நம்ம மயில பார்த்து பார்வதியே ஆசைப்பட்டாரா அப்படிங்கிற காமிக்கும் போது அவள் சிவனோடு பரமாத்மாவோடு கோபத்துக்கு ஆளாரா பரமாத்மாவோட்டு பிரியரா ஜீவாத்மா பரமாத்மா கூட எண்ணிக்கும் ஒன்றி இருக்கிறது ஞான தத்துவத்தோடு அழகு அதை நீங்க அழகா கடைசியில காமிச்சிங்க உங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கற இந்த தத்துவம் ஆசைப்படலாம் அதுக்கு ஒரு சீரமைப்பு வேண்டும் உலகவியலில் ஆசைப்படலாம் ஆனால் அது ஞானத்துடன் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று அழகான ஒரு நடன அமைப்பு தான் இந்த மயிலை வாழ்த்துக்கள் மா வாழ்க்கையை <laughs> அடுத்தது உங்க பாக்கியம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சங்கத்தின் மொத்த உறுப்பினர் ஐயா ரங்கராஜன் அவர்களை இந்த நாட்டிய பள்ளியின் ஆசிரியை கௌரவிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு காலையில திருமணம் நடந்தது அதுக்கு வந்து கண்டி புஷ்ப அலங்காரங்கள் புஷ்பங்கள் எல்லாம் கொடுத்து நம்மளை சிறப்பிச்சாங்க அவங்கள நம்ம செக்ரட்டரி அவர்களை அவரை கௌரவிக்க முடியாத தாமதம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எல்லாருக்கும் நன்றி பொறுமையா இந்த நிகழ்ச்சியினை ரசிச்ச உங்களுக்கும் நன்றி ரொம்ப குறைஞ்ச நேரத்துல இந்த நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த நம்ம புஷ்பா படம் வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணாங்க சார் இந்த கேட்கல பின்ன அவர் சொன்ன உடனே பின்ன முன்னாடி சார்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே நம்ம இவன் நம்ம ரெட்டி சாருக்கு நம்ம கொடுத்த டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அவர் வந்து ஒன் ஹவரில் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா ரியலி கிரேட் ஸோ இதை ரொம்ப சிறப்பாக வச்சு கொடுத்த நம்ம டீம் என்டையர் டீம் ஆஃப் அமர் சேவா சங்கம் அமர் சேவா சங்கத்தின் நிர்வாக குழு செக்ரட்டரியா பிரசிடண்ட் மற்றும் ஐயா மேனேஜர் ஐயா எல்லாத்துக்குமே வந்து மிகவும் சிறந்த நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நல்ல தினத்தில் சந்திப்போம் கண்டினியூ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கடந்த ஒரு மாசமா ஒத்துழைப்பு கொடுத்த நம்மளுடைய குப்ராதி கௌசிக் ரெட்டி இதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு செயல்படுத்தின சண்பகம் சார் மற்றும் இந்த ஒளி வளைப்பு அமைச்சு கொடுத்த நமது இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் பூதமணி அகிலேஷ் சுரேஷ் சீதாராமன் மற்றும் இங்கே இந்த வீடியோகிராஃபிக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண எம்எஸ் மாரியப்பன் செல்வம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல உடனைப்புகள் செய்த நமது வரலட்சுமி ஆஃப் லொக்கேஷன் ட்ரைனிங் சென்டர் அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம அவருடைய வார்டன் எல்லாருக்கும் எனது 